നമസ്കാരം ഷെബിസ് വിജിലൻസ് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മലബാരി സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് നൈസ് പത്തിരി മലബാറുകാരാണ് അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ട് വളരെ നൈസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പത്തിരിയാണിത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോൺ വെജോ അല്ലെങ്കിൽ വെജോ എന്ത് കറിയുടെ കൂടിയും ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഒരു പത്തിരിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ നൈസ് പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് എന്ത് തന്നെ ആയാലും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ നൈസ് പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇത്രയാണ് നൈസ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വറുത്തതാണ് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി നല്ല നൈസ് പത്രി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ നൈസ് പത്രി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അരിപ്പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ ഇനി പാക്കറ്റ് പത്തിരിപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്നതിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിടാം അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിവിടെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് തണുപ്പത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ മാക്സിമം അത്രയും മതി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ചേർക്കുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം പൊടിയിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ വെള്ളമായിന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഇപ്പൊ പൊടി മൊത്തം നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പൊ ഒന്ന് ചൂടാറും നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും തുറന്നു വെക്കരുത് അപ്പോ നമ്മുടെ മാവ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോവും അടച്ചു തന്നെ വെക്കണം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റ് കാരണം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൂടി പോവും ഇത്ര വെള്ളം വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര കപ്പ് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്ന് ഒരു അരക്കപ്പെങ്കിലും മാറ്റി വെച്ച് പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് എന്നുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് വെള്ളം ഉണ്ടാവാറ് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ചെട്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ് കുഴയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഇത് പിടിക്കാനുള്ള ചൂടിനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ചൂടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കൈയെ പൊള്ളുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരല്പം നല്ല വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കാം അതിൽ കൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം സാധാരണ കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് ചൂട് വെള്ളമൊന്നുമല്ല അതിലിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കൈ മുക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം സമയമെടുത്ത് തന്നെ കുഴയ്ക്കണം അത് ചൂടോടെ തന്നെ മാക്സിമം കുഴയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നല്ല സമയമെടുത്ത് സമയം നോക്കി തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴയ്ക്കണം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആവുന്നത് വരെ ഇത് കുഴയ്ക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇപ്പൊ അതായത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഡോ
പിന്നെ നിങ്ങൾ പത്തിരി പ്രസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ പലകയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി പലകയമ്മിൽ ഇടുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചെറിയ പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതാ ഇത്രയും പോകുന്ന ഒരു ഉരുളയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഈ പൊടിയിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ പൊടിയില് ഈ മാവ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്ക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നൈസായിട്ട് പരത്തണം ഷേപ്പ് അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിന്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇത് നൈസ് ആയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മൂടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിപ്പമുള്ള പത്രിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രത്തിന്റെ മൂടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു പത്തിരി ഞാൻ പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറത്ത് എക്സ്ട്രാ പൊടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിക്കൊടുക്കാം പോകുന്നത്ര നിങ്ങൾക്ക് കളയാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും നല്ല നൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ എന്റെ കൈയിന്റെ വിരലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത്രയും നൈസാണ് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉരുളയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കൈൻ്റെ നടുക്ക് വെച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഈ പൊടിയിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മുക്കിയെടുക്കാം ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കളയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അവസാനം ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതും പത്തിരിയാക്കി എടുക്കാം കുറച്ച് ഡ്രൈ ആവും ഡോന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുതാക്കിട്ട് ഉരുളെടുത്ത് പരത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും ചെറുതാക്കിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പതാ അടുത്ത പത്തിരിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി തീർന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം പത്തിരി മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാൻ ദോശ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാസറോളിലെ ഒരു പേപ്പർ ടവൽ വെച്ച് അതിന്റെ മുകളിലെ ഒരു ലൈറ്റ് കമത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകളിലാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പത്തിരി ഇതിനകത്ത് ചൂടോടെ ഇട്ട് വെച്ചാലും അതിനകത്ത് നിന്ന് ആവി വെള്ളം വീണിട്ട് അതൊന്ന് കുതിർന്ന പോലെ ആവില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പാൻ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ കുറച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് പത്തിരി ഇടാം പാൻ ചൂടായിരിക്കും ഇടുക പക്ഷെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തീ കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തീ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളച്ചു വരും അപ്പൊ ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊള്ളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇത് നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് നിറമാറാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പൊടി ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീ ടവലോ കൊണ്ടോ തുടച്ചു മാറ്റാം രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തിരി ചുട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൊടി ഉണ്ടാവും അപ്പോ അത് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരുന്നാലേ അത് കരിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോ ഒരു രണ്ടു മൂന്നോ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പൊടിയായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് ആ പൊടി മാറ്റിക്കളയാം ഇപ്പൊ ഇതാ ഇതിന്റെയും ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മറിച്ചിടാൻ പോവാണ് എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടി കൊടുക്ക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്ക ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇത് എടുക്കാൻ പോണ ഇനി 
ഇനി ഇതുപോലെ മുഴുവൻ പത്തിരിയും ചുട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ ഇതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൈസ് പത്തിരി റെഡി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടാവും നല്ല നൈസ് ആണ് നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാലിലെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പാണ് പറയണത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മതി അതിന്റെ മുകളില് തേച്ചു കൊടുത്താല് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ത് കറിയുടെ കൂടെയാണോ നിങ്ങൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചാല് ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി കറിയിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാരും ഈ മെത്തേഡ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തേങ്ങാപ്പാല് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ നൈസ് പത്തിരി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ത് തന്നെയായാലും താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം ഇതുവരെ ഷെബിസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരെ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അടുത്ത റെസിപ്പി കാണുന്നവരെ ബൈ താങ